آگے چلیں اب ہمارا ایک دعویٰ ہے جہاں مرزا غلام قادیانی بد کردار تھا وہاں میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ مرزا غلام آمد قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا انگریز کا وفادار تھا مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کرے پوری چوراسی کتابوں کا آپ لے لیں اور اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی کے خطبات ہیں ملفوظات ہیں وہ بھی کئی جلدوں میں ہیں ان کو آپ پڑھ لیں تمام کتابوں میں مرزا غلام قادیانی کے دو موقف یہ ہیں اول سے آخر تک اس میں لٹا رہا باقی جتنے بھی بارتے ہیں اس میں رد و بدل کرتا رہا ایک انگریز کی حمایت دوسرا جہاد کی بخالفت اول تا آخر مرزا غلام قادری اس پر ڈٹا رہا اس میں اس نے یوٹن نہیں لیا شروع میں مرزا غلام قادری یہ لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر نبی ہیں بعد میں خود دعوی نبوت کر دیا شروع میں یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں بعد میں اس کا انکار کر دیا بہرحال دینی معاملات میں یوٹن لیتا رہا لیکن ان دو معاملوں میں یعنی انگریز کی حمایت اور جہاد کی مخالفت اسے یوٹن نہیں لیا بچے اس کے سامنے نہ آئے چلے میں مولنا انگریز کی حمایت کتاب البریہ روحانی خزائن جل تیرہ صفحہ چودہ وہ عبارت آپ کے سامنے ہے جس کا خلاصہ جس گورنمنٹ کے زیر سایہ خدا نے ہم کو کر دیا ہے یعنی گورنمنٹ برطانیہ جو ہماری آبرو اور جان اور مال کی محافظ ہے اس کی سچی خیرخائی کرنا ایسے مخالف امن امور سے دور رہنا جو اس کو تشویش میں ڈالے یہ ہماری فرائض میں سے شامل ہے مرزا غلام کا نہیں لکھتا ہے اور نصیت کر رہا ہے اپنی قوم کو کیا کہ جس گورنمنٹ برطانیہ نے ہمارے عزت آبرو کا تحفظ کیا ہے محافظ ہے اس کی گورنمنٹ کے اندر کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے حکومت برطانیہ کو پریشانی ہو آگے چلے مولانا سلطنہ برطانیہ اور مکہ مکہ مدینہ کہتے ہیں یہ امن جو اس سلطنت برطانیہ کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن مکہ معظمہ میں ہمیں مل سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ میں مل سکتا ہے جناب والا وہاں تمہیں ملتا نا وہاں تمہارے گردن کرتی تمہیں یہ قادیائی تمہیں برطانیہ نے کھڑا کیا ہے اور اس کی سرپرسی تمہیں حاصل ہے تب تم بچے ہوئے ہو تریاک القلوب مرز غلام کا جنی کتاب روحانی خزائن جلد پندرہ صفحہ ایک سو چھپن آگے چلے مکہ مدینہ والے درندہ ہیں سنیں زمیمہ برائین عامدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد اکیس صفحہ دو سو چورانوے اس گورنمنٹ کے ہمارے سر پر احسان ہیں کہ اس کے زیر سایہ ہم آزادی سے اپنے خدمت تبلیغ کرتے ہیں اگر اس ملک کو چھوڑ کر مکہ میں یا مدینہ میں یا کستنیا میں بھی چلے جائیں تو سب ممالک آپ کے مذہب اور بشرب کے موافق ہیں ہمیں کہہ رہا ہے ہمارے علماء کو کہہ رہا ہے موافق ہیں لیکن اگر میں وہاں جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب لوگ میرے لیے بطور درندے کے ہیں کہتے ہیں یہاں برطانی حکومت یہ ہمارے لیے تو یہ محافظ ہے اگر مکہ میں چلا جاؤں مدینہ میں چلا جاؤں تو میں اپنے تبلیغ نہیں کر سکتا کوسٹ ان دنیا میں چلا جاؤں وہاں میں تبلیغ نہیں کر سکتا وہاں کے لوگ میرے لیے درندہ ثابت ہوں گے یعنی مجھے وہ ختم کر دیں گے زمیمہ برائین عامدیا حصہ پنجم روان خزائن جلد اکیس صفحہ دو سو چورانوے آگے چلیں مولا اب اس کا چیلنج ہے مرزا غلام قدنی کا چیلنج ہے کہتا ہے پس اس گورنمنٹ کی خیر خائی کرنے میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر و مسیل نہیں ہے پھر پڑھیں پس اس گورنمنٹ کی خیر خائی کرنے میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر اور مسیل نہیں ہے اور انقریب یہ گورنمنٹ 
جان لے گی اگر مردم شناسی کا مادہ اس میں ہے حکومت برطانیہ اس بات کو صحیح طور پر سمجھے گی جس طرح اس نے ہمیں کھڑا کیا اسی طرح ہمیں پائے گی مجھ سے بڑا اس حکومت کا خیر خواہ کوئی اور نہیں ہے روحانی خزائن حصہ نور الحق حصہ اول روحانی خزائن جلد نمبر آٹھ صفحہ پنتالیس چلیں اینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر پانچ صفحہ پانچ سو سترہ پر لکھتا ہے اے لوگو جان لو ہم وہ لوگ ہیں جسے جنہیں اس مملکات برطانیہ اور ملکہ معظمہ کی وجہ سے ظالموں کے ہاتھوں سے نجات ملی ایک جگہ پروگرام کرنے کے لئے گیا مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا اور جب مسلمانوں نے یہ خیرخائی نہیں ڈھنڈا پانے دے دیا مجھے حملہ کیا تو برطانی حکومت نے اپنی فوج بھیج کر کے اس کا تحفظ کیا اور محفوظ مقام پر سے لے گئے تو اسی کو کہتا ہے اے لوگو جان لو ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اس مملکات برطانیہ ملکہ معظمہ کی وجہ سے ظالموں کے ہاتھوں سے نجات ملی ہے بات سمجھ میں آرہی آگے جی اینہ کمالات اسلام وہی کتاب ہے اگر مجھے برطانوی تلواروں کی سیکورٹی فرام نہ ہوتی تو لوگ میرا کیمہ کر دیتے لوگ میرا کیمہ کر دیتے اور مسلمانوں کے جذبات یہی تھے مگر اس وقت انگریز کی سیکورٹی میں تھا انگریز کے تحفظ میں تھا یہ بدبخت بچ گیا تھا چلیں جی مولانا ازالہ اوہام حصہ اول روحانی خزائن جل تین صفحہ ایک سو چھا سب کہتا ہے اور ہم پر اور ہماری ذریعت پر یہ فرض ہو گیا ہم پر ہماری ذریعت پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کی ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں کہو لانت کہو لانت آگے چلے مولا یہ مرز غلام قادینی کا تعرف آپ کے سامنے آیا کہ وہ ذاتی لحاظ سے کیا تھا اور جو ہمارا دعویٰ تھا کہ مرزا غلام قادینی کے فتنے کو انگریز نے بپا کیا جس کو مرزا غلام قادینی نے اپنے کتابوں میں واشکاف الفاظ میں لکھا آپ نے دیکھا